वेलकम स्टूडेंट्स सो लास्ट लेक्चर अपन बगित कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी एस ओ डी एस ओ मे का यूज कसाटी जाएँ सी आर ओ आ डी एस ओ मधे मूल फरक का अपन बगित डी एस ओ चा यूज कसा हो तो टू डिस्प्ले द सिग्नल सिग्नल पन डिस्प्ले करते तो स्टोर पे स्टोरेज तैमे प्रोसेसिंग जे सिग्नल यूज किया को है डिजिटल सिग्नल ओके तर हा लेक्चर मदे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द डिजिटल स्टोरेज ऑसोलोस्कोप ओके सो ये बगत आता तुम्हें क्या कराए कि सी आर ओ ची ब्लॉक डायग्राम आठवायी है कशा की ब्लॉक डायग्राम आठवा है सी आर ओ सिमिलर पैटर्न जो है ब्लॉक डायग्राम का तो पैटर्न अपने कशा मे दस है डी एस ओ मधे दस का ही नवीन ब्लॉक्स का ही नवीन सर्किट हमें इन्क्लूड जाए आता बगना आहोत सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द डी एस ओ ओके बगा इधे है इनपुट सिग्नल जो सिग्नल अपने डिस्प्ले कराएगा तो ओके okay? पुढ़े का है एम्प्लिफायर प्रत्येक सर्किट डायग्राम मधे प्रत्येक ब्लॉक डायग्राम मधे पहला जो ब्लॉक है तो कोता एम्प्लिफायर करेक्ट त्यानंतर पुढचा जो भाग आहे पुढचा जो ब्लॉग आहे तो आहे डिजिटायझर काय आहे डिजिटायझर आणि पहिल्या लेक्चरमध्ये सांगितल्याप्रमाणे डी एस ओमध्ये काय असणार मेमरी तो स्टोअर कुठे करणार मेमरीमध्ये स्टोअर करावा लागेल डेटा तर पुढे काय आहे मेमरी त्यानंतर पुढे काय आहे ॲनालायझर सर्किट जी मेमरी त्याने स्टोअर केली आहे त्याचा ॲनालिसिस करण्यासाठी पुढे काय आहे ॲनालायझर सर्किट पुन्हा इथे काय आहे वेव फॉर्म रिकन्स्ट्रक्शन सर्किट डेटा तो तुम्हें कशा मे सेव के डिजिटल फॉर्मैट मे पाखवा कशा मे है एनोलॉग फॉर्मैट मे मन अपने का वेव फॉर्म रिकन्स्ट्रक्ट पुनः बनवा भी लगन है टू डिस्प्ले द टू डिस्प्ले ऑन द सी आर टी ते कु गेल सी आर टीला बराबर सी आर टीला कुछ गेल तो वर्टिकल प्लेटला सी आर टी चुटे गेल वर्टिकल प्लेटला त्यानंतर खाली आठवा सी आर ओ ची ब्लॉक डायग्राम तर खाली आल्यावर काय होतं इथं ट्रिगर सर्किट आठवत आहे ट्रिगर सर्किट ट्रिगर सर्किट नंतर पुढे कुठे गेलं टाईम बेस्ट जनरेटर सोपं आहे पुढे कुठे गेलं हॉरिझॉन्टल ॲम्प्लिफायर सोपं आहे आणि पुढे कुठे गेलं हॉरिझॉन्टल प्लेट ऑफ द सी आर टी आणि हे कुठे गेलं व्हर्टिकल प्लेट ऑफ द सी आर टी आणि ज्या ठिकाणी डिजिटल सर्किट आलेलं आहे त्यावेळेस आपल्याला तिथे काय अप्लाय करावं लागतं कोणता सिग्नल अप्लाय करायचा आहे क्लॉक सिग्नल अप्लाय करायचा आहे तुम्ही फ्लिपफ्लॉप काउंटर शिफ्ट रजिस्टरमध्ये बघितलं असेल की इनपुटसोबत तुम्हाला अजून कोणता सिग्नल अप्लाय करावा लागतो क्लॉक हा सिग्नल अप्लाय करावा लागतो तर वन बाय वन आपण त्याचं फंक्शन त्याचं काम हे आपण आता बघणार आहोत तर बघा सर्वप्रथम ॲम्प्लिफायर ॲम्प्लिफायरचं काम काय आहे वॉट इज द यूज ऑफ ॲम्प्लिफायर कि ऐम्प्लिफायरच काम है कि इन केस इनपुट सिग्नल जर वीक असेल, कमजोर अल तो ऐम्प्लिफाय कराए काम ये को ऐम्प्लिफायर चल नेक्स्ट डिजिटाइजर लास्ट लेक्चरच तुम्हें आठवने का प्रयत्न करा कि मेमरी में तुम्हारा डेटा स्टोर कराए पो एनॉलॉग फॉर्म मे स्टोर होना का नहीं मेमरी में इन्फॉर्मेसन जी है ती को फॉर्मैट मध्य स्टोर होते इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल मजे का आयदर वन और जीरो बरोबर तर मेमरी मदे इन्फॉर्मेसन स्टोर करना अपने काय कर लगे इथे आलेला एनोलॉग सिग्नल कन्वर्ट कराव लगे को सिग्नल मदे डिजिटल सिग्नल मदे तो एनोलॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल मदे कन्वर्ट कराएं काम है को डिजिटाइजरच है तो बगा डिजिटाइजर का है बेसिकली इट इज अ एनॉलॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ए स्लैश डी मे एनॉलॉग पास कन्वर्ट कशा मधे कराए डिजिटल मधे कराए मनु अपन का एनॉलॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ओके मे का ऐम्प्लिफायर ने इनपुट ऐम्प्लिफाय के स्ट्रेंथ वाढ़ी मेमरी मधे इन्फॉर्मेसन स्टोर कराएगी मनु एनॉलॉग च कन्वर्जन कशा मधे के डिजिटल मधे विद द हेल्प ऑफ डिजिटाइजर नंतर मेमरी मेमरी काय आहे इट विल स्टोअर द कन्वर्टेड डिजिटल डेटा जे कन्वर्जन केलं आहे त्याचं 
स्टोरेज करायचं काम बघा डेटा स्टोरेज करायचं काम हे कोणाचं आहे मेमरीचं आहे कळालं त्यानंतर स्टोअर केलेली मेमरीचं ॲनालिसिस करायचं काम हे कोणाचं आहे ॲनालायझर सर्किटचं तर बघा ॲनालायझर सर्किट काय करणार की जे पण डेटा स्टोअर झाला आहे त्याचं काय करणार तो ॲनालिसिस करणार ॲनालिसिसमध्ये तो काय काय बघणार आहे त्या सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी त्याचं टाईम पिरियड त्याची पीक व्हॅल्यू त्याची आर एम एस व्हॅल्यू म्हणजे डिफरंट इन्फॉर्मेशन ॲनालाइज करायचं काम हे कोणाचं आहे ॲनालायझर सर्किटचं नंतर इथे जो सिग्नल आला आहे ॲनालायझर सर्किटच्या पाशी तो कोणता आहे डिजिटल सिग्नल डिजिटल सिग्नल तर आपण डिस्प्ले करू शकत नाही कारण की इथे जो सिग्नल होता ॲनॉलॉग साईन तोच इथे मला डिस्प्लेवर दिसला पाहिजे फक्त फरक काय की याची सर्व माहिती आपण स्टोअर करू शकतो पण ते सर्व प्रक्रिया ही कशामध्ये झाली आहे डिजिटलमध्ये झाली आहे म्हणून पुन्हा आपलं काम काय वाढलं की डिजिटलला पुन्हा कन्वर्ट कशामध्ये करायचं आहे ॲनॉलॉगमध्ये करायचं आहे तर हे कन्वर्जन करण्यासाठी आपण जो ब्लॉक यूज केला आहे त्याचं नाव आहे वेव फॉर्म कन्स्ट्रक्शन और त्याला काय म्हणू आपण वेव फॉर्म रिकन्स्ट्रक्शन इथे काय झालं आपलं ए टू डी कन्वर्जन झालं ॲनॉलॉग टू डिजिटल कन्वर्जन झालं इथे काय होणार डिजिटल टू ॲनॉलॉग म्हणजे डिजि डिजिटलचं पुन्हा ॲनॉलॉग फक्त फरक काय की आतमधला जो खेळ सुरू आहे तो कोणा सुरू आहे डिजिटलचा इनपुट पण ॲनॉलॉग आहे आउटपुट पण ॲनॉलॉग आहे म्हणून साधं सरळ आहे इनपुट ए टू डी ए कन्व्हर्टर मेमरी पुन्हा डी टू ए कन्व्हर्टर आणि पुढे गेलं सी आर टीला तर बघा वेव फॉर्म रिकन्स्ट्रक्शनचं काम वेव फॉर्म रिकन्स्ट्रक्शनचं काम काय आहे इट इज अ बेसिकली इट इज अ बेसिकली डिजिटल टू ॲनॉलॉग कन्व्हर्टर करेक्ट त्यानंतर सी आर टी आपल्याला माहीत आहे कॅथोड रे ट्यूब ज्याचं काम काय आहे टू डिस्प्ले द सिग्नल सिग्नलला डिस्प्ले करायचं काम हे कोणाचं आहे कॅथोड रे ट्यूबचं नंतर हे खालचं सर्किट पुन्हा बघायची गरज नाही आहे हे आपल्याला माहीत आहे की ट्रिगर सर्किट काय करणार इथे पल्सेस तयार होतील इथे काय तयार होणार सॉटूत वेव फॉर्म आणि हॉरिझॉन्टल ॲप्लिफायर मेन जे फंक्शन आहे जो खेळ आहे तो आहे इथे डिजिटायझर मेमरी ॲनालायझर सर्किट आणि वेव फॉर्म रिकन्स्ट्रक्शन ओके त्यानंतर याचे ॲडवांटेजेस काय आहेत व्हॉट इज द ॲडवांटेजेस ऑफ द डी एस ओ सर्वात मेन जे ॲडवांटेज आहे की आपण याच्यामध्ये डेटा रिटेन करू शकतो रिटेन म्हणजे काय की स्टोअर करू शकतो सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट ॲडवांटेज ऑफ द डी एस ओ की वी कॅन स्टोअर द डेटा करेक्ट त्यानंतर दिस ऑसोलोस्कोप इज व्हेरी सिम्पल जर आपण सी आर ओच्या कम्पेअर केलं तर सी आर ओ थोडा डिफिकल्ट आहे हँडल करण्यासाठी पण डी एस ओ हा खूप सिम्पल आहे टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू अँड टू ऑपरेट द डी एस ओ त्यानंतर बघा नेक्स्ट पॉईंट इझी टू ऑपरेट आता सांगितल्याप्रमाणं त्यानंतर सिग्नलला प्रोसेस आपण करू शकतो पॉसिबल कर्सर मेथड कर्सर मेथड ही एक मेजरमेंटची मेथड आहे ज्याने आपल्याला कॅल्क्युलेशन हे ॲटोमॅटिक और रेडीमेड भेटतात त्याच्यामुळं कर्सर मेथड ही पॉसिबल आहे इन द डी एस ओ आणि वी कॅन प्लॉट द एक्स वाय प्लॉट पावर डॅश व्ही डायग्रॅम आणि बी एच कर हे सर्व आपण प्लॉट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ डी एस ओ तर हे सर्व ॲडवांटेजेस आहे डी एस ओचे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये वी विल सी द ॲप्लिकेशन ऑफ द डी एस ओ आणि सी आर ओ आणि डी एस ओमध्ये काय डिफरन्स आहे ते पण आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात सो थँक्यू वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर